வெல்கம் டு டிஎன்பிசி வெற்றிச்சம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் தான் வந்து பார்க்குறோம் அதில் என்ன அப்படின்னா தனிமம் தனிமங்கள் சேர்மங்கள் கனிமங்கள் இப்படிங்கிற டாபிக் வந்து இருக்குது சிலபஸ்லேயே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தனிமம் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் தனிமம் அப்படிங்கிறதுனா வந்து டேட்டாஸ் அதாவது ஒவ்வொரு புக்கில் நிறையா புக்கில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது நான் டேட்டாஸ் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை நம்ம கிளாஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட் தான் வந்து புது புக்கில் இருக்குது பழைய புக்கில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா வந்து டேட்டாஸ் மட்டும் தான் மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிற கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தனிமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு கான்செப்டில் சொல்லிடுவாங்க தனிமம் அப்படிங்கிறத ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயில் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு தூய பொருளை இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் முறையினால் பிரிக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு தூய நீர் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி கிளீனாக இருக்கிற ஒரு பொருள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இயற்பியல் இல்லைடா வேதியியல் முறையினால் பிரிக்க முடியலைனா அதுதான் வந்து தனிமம் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் லவாய் சீர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தொடக்க நிலை உள்ள பொருளை மேலும் சிறிய பொருளாக பிரிக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ லவாய் சீர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தொடக்க நிலை உள்ள பொருளை மேலும் சிறிய பொருளாக பிரிக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை அது என்ன தொடக்க நிலை உள்ள பொருள் அப்படின்னா ஒரு சாக்பீஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இது வரைக்கும் தான் நீங்கள் வந்து டா டாட்டா ரொம்ப வந்து துகள்களாக நிற்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதனை வந்து துகளாக நிற்க முடியாது ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு எண்டு தான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தனிமம் தொடக்க நிலை உள்ள பொருளை மேலும் சிறிய பொருளாக உடைக்க முடியாதோ அதுவே தனிமம் அப்படின்னு லாவாய் சீர் வந்து சொல்கிறாரு தற்கால அணுக்கோள்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தனிமம் அப்படிங்கிறது ஒரே வகையான அணுக்கோளால் ஆனவை ஸோ ஒரே வகையான அணுக்கோள் அப்படின்னா இப்போ நைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே நைட்ரஜன் அணுக்கோளால் ஆனவை ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே ஹைட்ரஜன் அணுக்கோளால் ஆனவை ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து தற்கால அணுக்கொள்கை அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தபடி என்னென்னா தனிமம் அப்படிங்கிறது ஒரு தூய பொருள் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அதை வந்து மாற்றவே முடியாது இப்போ நைட்ரஜன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அதை வந்து உடைக்கவே முடியாது ஸோ அதே மாதிரி அதை வேறு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மேலும் மேலும் உடைக்க முடியாது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே ஒரே வகையான அணுக்கள் ஆனவை ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து தனிமம் அப்படிங்கிறத வச்சு சொல்ல வராங்க ஸோ தனிமம் எங்கே இருக்குது எது தனிமம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே எல்லாமே தனிமம் தான் அது வந்து தனிமம் அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு வகையான பொருள்களாக இருக்குது திண்மம் வாயு நீர்மம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாமே வந்து தனிமம் அப்படி தான் சொல்லுவோம் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுலேருந்து பார்க்குற பொருள் எல்லாமே எல்லாமே வந்து தனிமம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆனது ஸோ தனிமம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை தனிமங்கள் தனிமம் ஒரு சாட்டவனி அது வந்து தனியாக அடுத்த டாபிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ பேசிக் பார்த்தா தான் அது புரியும் ஸோ இது வரைக்கும் எத்தனை தனிமங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எத்தனை அப்படின்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர் அப்படிங்கிறது எத்தனை இதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி பன்னெண்டு தனிமங்கள் புது புக்கில் நூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேர் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன் புது புக்கு செவன்த்து ஃபஸ்ட் டம் ஆமாம் செவன்த்து ஃபஸ்ட் டம் எயித்து ஃபஸ்ட் டம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நான் பார்த்து சொல்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிச்ச பேர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐயூபிஎஸ்சி அப்படின்னா என்ன ஐயூபிஎஸ்சி அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதான் வந்து ஐயூபிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் எத்தனை தனிமங்கள் பழைய புக்கில் இது வரைக்கும் எத்தனை தனிமங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூற்றி பன்னிரெண்டு தனிமங்களுக்கு ஐயூபிஎஸ்சி பேர் வச்சிருக்கு ஸோ ஐயூபிஎஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு தனிமத்தை ஒரு பேர் சொல்லிடுவோம் வேறு ஸ்டேட்டில் ஒரு மாதிரி ஒரு பேர் வச்சுருவோம் ஸோ அதுக்காக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சு தான் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்டு அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதோட செயலகம் எங்கே இருக்குன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து புது புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிறையா கெமிஸ்ட்ரி அறிவியலாளர்கள் எல்லாமே இது வந்து உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஸோ இதில் நூற்றி பன்னிரெண்டு தனிமங்களுக்கு வச்சதாக கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்கள் இயற்கையாகவே கிடைக்குது இயற்கை அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல பூமிக்கு அடியில் இருந்தோ இல்லை காற்று மூலமாகவோ இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையாகவே எத்தனை தனிமங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னா தொண்ணூத்தி இரண்டு தனிமங்கள் கிடைக்கிறது செயற்கை செயற்கை அப்படின்னா ஆய்வகம் லேபில் எத்தனை த
நீர்மம் வாயு திண்மம் அப்படிங்கிற மூணு ஸ்டேட்ல வந்து நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மூணு ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் நீர்மம் நீர்ம நிலையில் ஒரு தனிமம் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிசி எல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின் மெர்குரி அப்புறம் வந்து புரோமின் இந்த ரெண்டு தனிமங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா நீர்ம நிலையில் உள்ள தனிமங்கள் அப்புறம் வாயு நிலையில் உள்ள தனிமங்கள் வாயு நிலையில் எல்லாமே சொல்லலாம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இந்த மாதிரி ஆர்கானியான் கிரிப்டான் செனான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தனிமங்கள் சொல்லலாம் ஸோ வாயு நிலையில் இருக்கிற தனிமங்கள் அப்படின்னா நிறையா போகும் திண்ம நிலையில் உள்ள தனிமங்கள் அப்படின்னா நம்ம மெட்டல்ஸ்லாம் பண்ணுறோம்ல கார்பன் இரும்பாக இருக்கட்டும் வெள்ளி தங்கம் சில்வர் இந்த இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா திண்ம நிலையில் உள்ளது ஸோ தனிமங்கள் வந்து எத்தனை தான் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய அந்த ஸ்டேட்டை வச்சு அந்த வடிவங்களை வச்சு எத்தனைனா மூணு நீர்ம நிலையில் உள்ள தனிமம் வாயு நிலையில் உள்ள தனிமம் திண்ம நிலையில் உள்ள தனிமம் ஸோ நீர்மம் அப்படின்னா மெர்குரி மற்றும் புரோமின் அப்படிங்கிறது சில்வர் அது கூட வந்து புரோமின் கூட முப்பது டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நீர்ம நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நீர்ம நிலையில் உள்ளது அப்படின்னா மெர்குரி புரோமின் அப்படிங்கிறது வாயு நிலையில் நிறையா இருக்கு திண்ம நிலையிலும் நிறையா இருக்கு ஓகே தனிமம் அதை வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சிருந்தாங்க இப்போ உலோகம் அலோகம் உலோக போலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இந்த நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய பண்புகளை வச்சு அதை வந்து மறுபடியும் ஒரு மூடு தான் பிரிச்சுக்காங்க இது வந்து மெட்டல் இது வந்து நான் மெட்டல் இது வந்து மெட்டலாய்டு உலோகம் அலோகம் உலக போலி அப்படிங்கிற கான்செப்டாக பிரிச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உலோகம் அப்படின்னா என்ன உலோகம்னா என்ன உலோகம்னா நம்ம பா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல வெள்ளி இரும்பு இது எல்லாமே அதை அதை வச்சு அதை அதனுடைய பண்புகள் என்ன சொல்லலாம் ஒரு இருப்போட பண்பு என்ன சொல்லலாம் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்டிடலாம் அதை அந்த ரெண்டையும் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன போகும் சவுண்டு வரும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் பலபலப்பாக இருக்கும் அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம அது வந்து கரண்டை கடத்துமா கடத்தும் ஸோ இந்த விதமான பண்புகள் தான் என்னது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உலோகத்தின் பண்புகள் உலோகத்தின் பண்பு அதை வந்து கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்ட முடியும் பலபலப்பு தன்மையுடையவை பலபலப்பு தன்மையுடையவை ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம்னா மின்சாரத்தை கடத்தும் ஒளி எழுப்பும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்புகள் தான் உலோகத்தின் பண்புகள் அப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் எது உலோகம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் காப்பர் தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் வந்து உலோகம் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒன்று கொண்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நீர்ம நீர்ம நிலையில் உள்ள ஒரே ஒரு உலகம் உலகம்னால எதுல தான் இருக்கும் திண்ம நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற பான்ஸ் கான்செப்ட் வந்து பசி கொடுக்கும் உலகம்னாலே திண்ம நிலையில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆனால் நீர்ம நிலையில் உள்ள ஒரே ஒரு உலகம் என்ன அப்படின்னா பாதரசம் ஸோ பாதரசம் இன்னொரு பேர் தான் சொல்லுவாங்க மெர்குரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாதரசம் அல்லது மெர்குரி தான் வந்து நீர்ம நிலையில் உள்ள உலகம் பாதரசம் அல்லது மெர்குரி அப்படின்னா நீர்ம நிலையில் உலகம் உலகம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னது திண்ம நிலையில் இருக்கும் அதாவது ஒரு இரும்புக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குமோ அதான் வந்து உலகத்தோட பண்புகள் கேரக்டர் ரெண்டாவது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் செவன்டி டூ அது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்கள் இயற்கை இருபத்தி ஆறு தனிமங்கள் செயற்கை அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தனிமங்களில் இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் வந்து பிரிக்கிறாங்க உலகம் அழகம் உலக போலி அப்படின்னு ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி இரண்டு தனிமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி இரண்டு தனிமங்கள் வந்து உலகம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அலோகம் இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பதினாறு இல்லைன்னா பதினேழு வந்து அலோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினாலு அல்லது பதினேழு ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பதியாறு இல்லைன்னா பதினேழு வந்து அலோகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அலோகங்கள் அப்போ அதனுடைய பண்புகள் என்னவா இருக்கும் உலோகங்களோட பண்புகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்ட விடும் பலபலப்பு தன்மை உடையவை மின்சாரத்தை கடத்தும் ஒளி எழுப்பும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அலோகம் என்ன அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அது என்னெல்லாம் பண்ணாதோ சார் அது அது எல்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாது அதான் வந்து அலோகம் அப்படிங்கிறது பதினாறுலேருந்து பதினேழு தனிமங்கள் அலோகங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக அலோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம கேசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஸோ இதை தானே சொல்லுவாங்க அலோகம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருந்து சொல்லுவாங்க வாயு நிலையில் இருக்கும் அலோகம் எப்படி இருக்கும் வாயு நிலையில் இருக்கும் திண்ம நிலையில் இருக்கவே இருக்காது ஆனா நீர்ம நிலையில் இருக்கு ஸோ நீர்ம நிலையில் உள்ள ஒரே ஒரு அலோகம் என்ன அப்படின்னா புரோமீன் ஸோ கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணணும் நீர்ம நிலையில் உள்ள உலோகம் அப்படின்னு கேட்டா பாதரசம் அல்லது மெர்குரி நீர்ம நிலையில் உள்ள அலோகம் அப்படின்னு கேட்டா புரோமீன் ஸோ பதினாறு அல்லது பதினேழு இது வந்து அலோகங்களா இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா உலோக போலி அது என்ன உலோக போலி அப்படின்னா உலக பண்புகளையும் அலோக பண்புகளையும் பெற்றுக்கும் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி பெற்றுக்கும் இப்போ ஒன்று வந்து கம்பியாகவும் தகடாகவும் நீட்ட முடியும் அப்படின்னா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரத்தை கடத்
அலோகம் அப்படிங்கிறது பதினேழுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ செவன்டி டூ அப்புறம் வந்து பதினேழு மொத்தம் இதில் பேலன்ஸ் இருபது இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பதினேழு அப்போ பேலன்ஸ் மூணு ஸோ மொத்தம் வந்து நைன்டி டூ டேலி ஆகிடும் இதை டேலி பண்ணிங்கனாலே நைன்டி டூ இயற்கையில் கிடைக்கிறது வந்து டேலி பண்ணியிருப்பாங்க உலோகம் அலோகம் உலோக பொடி அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அதிக உருகுநிலை கொண்டது குறைந்த உருகுநிலை கொண்டது இந்த மாதிரி வந்து டேட்டாஸ் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னென்ன புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டங்ஸ்டன் அதிக உருகுநிலை கொண்டது உலகம் அதிக உருகுநிலை கொண்டதுக்கு சொன்னேன்னா எதுனா டங்ஸ்டன் எவ்வளோ அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் அதிக உருகுநிலை கொண்ட தனிமம் குறைந்த உருகுநிலை கொண்ட தனிமம்னு என்ன சொல்லுவோம்னா காளியம் அது வந்து கையில் நம்மளுடைய உள்ளங்கை இருக்குது பார்த்திங்களா உள்ளங்கை சூடே அதுக்கு போதுமானது ஸோ அதிலேயே வந்து கரைஞ்சு போயிடும் ஸோ காளியம் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த மாதிரி தனிமங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் தனிமம் ஒரு சட்டவணை அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அணு அணு நிறை அது வந்து அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தனிமர் சட்டவணையை கொண்டு வந்தாங்களா ஓகே தனிமங்களை மென்ஷன் பண்ணும் இப்போ நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா நமக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தனிமங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனாக இது ஹைட்ரஜனா இது கார்பன்னா இது அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஏதாவது ஒன்று வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி குறியீடுகள் அது வந்து நிறையா வம்சா வழியாக வச்சுட்டு வந்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி தனிமங்களை வந்து யார் மெஷர் பண்ணாங்க அப்படின்னா கிரேக்கர்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு திண்ம குறியீடு மூலமாக அந்த தனிமங்களை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க திண்ம குறியீடுகள் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சதுரம் வட்டகம் வட்டம் செவ்வகம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு திண்ம குறியீடு ஒரு கல் இந்த மாதிரி வச்சு தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து கிரேக்கர்கள் திண்ம குறியீடு மூலமாக ரசவாதிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வரைபட குறியீடுகள் வரைபட குறியீடு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் போட்டுட்டு ஸோ இங்கே ஒரு இது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வரைபட குறியீடுகள் மூலமாக யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரசவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரசவாதிகள் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா இரும்பை தங்கமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தவங்க தான் யார் அப்படின்னா ரசவாதிகள் அவங்களுடைய பேர் வந்து அல்கெமி அப்படி சாரி அல்கெமிஸ்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இரும்பை தங்கமாக மாற்றக்கூடிய கலைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அல்கெமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்களாம் அல்கெமிஸ்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரசவாதிகள் மென்ஷன் பண்ண சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து வரைபட குறியீடு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துருச்சுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டால்டன் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு டால்டன் அணுகொள்கையை வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டால்டன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரும் ஒரு விதமான வரைபட குறியீடுகள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போது ஓவராலாக ரவுண்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் இடையில வந்து டாட் வச்சிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இடையில கோடு போட்டீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டால்டன் வந்து தனிமங்களை வந்து வரிசைப்படுத்திருக்காரு இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் கார்பன்னா சி ஆக்சிஜனா ஓ டூ ஹைட்ரஜனா ஹச் நைட்ரஜனா என் இந்த மாதிரி வந்து ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி தனிமங்களை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி மென்ஷன் பண்ணுற முறையை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா ஜான் ஜேக்கப் பெர்சிலியஸ் ஜா ஜான் ஜேக்கப் பெர்சிலியஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி தனிமங்களை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண ஒரு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இயர்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கவே மாட்டாங்க இது எந்த இயர் இது எந்த இயர் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்ளைடு சயின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ இது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இவ்வளோ பேரில் இது மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஜான் ஜேக்கப் பெர்சிலேஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா தனிமம் அப்படின்னா என்ன அதை வந்து அதனுடைய வடிவங்களை வச்சு எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளோ தனிமங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அது அதனுடைய பண்புகளை வச்சு எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க உலோகம் அலோகம் உலோக போலி அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வரி வடிவம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்பாக பார்க்கலாம் அந்த அணு எப்படி வந்து தனிமை சட்டவணை எப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படின்னு பார்